ഇത് വെറൈറ്റി സാധനമാണ് ഇത് വേറെ ഒരു യൂട്യൂബ് ചാനൽ കാണിച്ചിട്ടും ഇല്ല ഒന്ന് കാണിക്കാനും പോകുന്നില്ല ഇല്ല കേട്ടോ ഇനിയിപ്പോൾ ഇതിൽ കോപ്പി അടിച്ച് കാണിച്ചാലുള്ളൂ കേട്ടോ ഗൈസ് വാട്സാപ്പ് ഗൈസ് അപ്പൊ നമ്മൾ ഇന്ന് വെറൈറ്റി ആയിട്ടുള്ള വീഡിയോ ആയിട്ട് വന്നേക്കുവാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ മലയാളി സ്വാഷിന്റെ മറ്റൊരു വെറൈറ്റി പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാം മച്ചാന്മാർക്ക് സ്വാഗതം നമ്മൾ ഇന്ന് ഇത് കഴിഞ്ഞു പോയ ഒരു വീഡിയോ ഒക്കെ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നമ്മൾ എല്ലാവരും ഷർട്ട് ഒക്കെ ഇടുന്ന ആൾക്കാർ അപ്പൊ ഷർട്ട് ഇട്ട് കഴിയുമ്പോൾ കൂടുതൽ സ്റ്റൈലിഷ് ആകാനായിട്ട് നമ്മൾ സ്ലീവ്സ് എങ്ങനെ റോൾ ചെയ്ത് വെക്കാൻ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തായിരുന്നു നമ്മൾ കുറച്ച് രണ്ട് മൂന്ന് രീതികളിൽ നമ്മൾ കാണിച്ചു തരികയും ചെയ്തായിരുന്നു പക്ഷെ ഇന്ന് നമ്മൾ ആറ് രീതികളിൽ എങ്ങനെ നമുക്ക് ഷർട്ട് മടക്കി വെക്കാം എന്നാണ് നമ്മൾ കാണിച്ചു തരാൻ പോകുന്നത് നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ ടോപ്പിക് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ നമുക്കറിയാം നമ്മൾ സാധാരണ എല്ലാവരും തന്നെ ഷർട്ട് ധരിക്കുന്ന ക്യാഷ്വൽ യൂസിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പോൾ ക്യാഷ്വൽ രീതിയിൽ നമുക്ക് എങ്ങനെ റോൾ ചെയ്യാം എന്നാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഫസ്റ്റ് ടൈം ആയിട്ട് നമ്മൾ കാണിച്ചു തരാൻ പോകുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ഈ റോളിൻ്റെ പേര് എന്ന് പറയുന്നത് ക്യാഷ്വൽ റോളിങ് എന്നാണ് അപ്പോൾ ക്യാഷ്വൽ റോളിങ് നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്ത് കാണിച്ചു തരാൻ പോകുന്നത് ഞാനാണ് മച്ചാന്മാരെ അപ്പോൾ ഇതിന് നമുക്ക് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാതെ ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ആദ്യം ഇട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഷർട്ട് ഇട്ട് ഫുൾ സ്ലീവ് ഒക്കെ ഇട്ട് വെച്ചിരിക്കുകയാണ് അതിന് വേണ്ടി നമ്മൾ ആദ്യം നമ്മൾ ഈ കഫിൻ്റെ അവിടുത്തെ ബട്ടൺസ് നമ്മൾ അടിക്കണം അതുപോലെ തൊട്ട് താഴത്തെ ബട്ടൺസ് നമ്മൾ അടിക്കണം ഫുൾ സ്റ്റൈലാണ് ഗൈസ് ഇത് ഇതിൻ്റെ ഒരു ഒരു ഡ്രോബാക്ക് മെയിൻ ഡ്രോബാക്ക് എന്നാന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് കുറച്ച് നേരം കഴിയുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ഇത് സൈഡിൽ നിന്ന് അഴിഞ്ഞു പോകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അത് മാത്രമല്ല പക്ഷേ ഇത് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് അഴിച്ച് കളയാനും അഴിച്ച് ഈ റോള് റോൾ ഡൗൺ ചെയ്യാനും നമുക്ക് എളുപ്പമാണ് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഈ റോൾ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്ത റോൾ ചെയ്താൽ നോക്കാം അച്ഛന്മാരെ അടുത്ത ഒരു സ്റ്റൈലിഷ് റോൾ എന്ന് പറയുന്നത് ബേസിക് റോൾ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ടൈപ്പാണ് ആ ബേസിക് റോൾ എന്ന് എൻ്റെ നമുക്ക് നോക്കാം ബേസിക് റോൾ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാം അത് ഇത് ഇതുവിൻ്റെ അത്തപ്പോലെ തന്നെ നമ്മൾ ആദ്യത്തെ ബട്ടൺ രണ്ട് ബട്ടൺസ് നമുക്കുണ്ടല്ലോ അതിൻ്റെ അകത്ത് ആദ്യത്തെ ബട്ടൺ നമ്മൾ അയക്കുക അതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഈ കഫിൻ്റെ അതേ അളവിൽ തന്നെ ഒരു റോൾ മടക്കുക അതിന് ശേഷം രണ്ടാമത് ഒന്നുകൂടെ മടക്കണം ക്യാഷ്വൽ റോൾ ഇതായിരുന്നു പക്ഷേ നമ്മൾ ബട്ടൺ ക്യാഷ്വൽ റോളിനകത്ത് ഇത് ഒരു ചെറിയൊരു വ്യത്യാസം എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ആ ബട്ടൺസ് മറ്റേ ബട്ടൺസും കൂടെ നമ്മൾ അടിച്ചായിരുന്നു ഗൈസ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ബേസിക് റോളിലേക്ക് വരുമ്പോഴത്തേനും ആ ബട്ടൺസും കൂടെ ഇട്ടിട്ടാണ് നമ്മൾ ആ മൂന്നാമത്തെ റോളും കൂടെ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് മൂന്നാമത്തെ റോളും കൂടെ ചെയ്യുകയാണ് നമ്മൾ ഈ നമ്മൾ ഈ താഴത്തെ ഈ ഫാബ്രിക്കിൽ തന്നെയുള്ള ആ ബട്ടൺ നമ്മൾ ഇടുന്നതുകൊണ്ടുള്ള പ്രയോജനം എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇവിടെ കൈ ഈ റോൾ ഫുള്ള് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോഴും ടൈറ്റ് ആയിട്ടിരിക്കും കണ്ടോ ഗൈസ് അപ്പോൾ റോൾ ചെയ്തേക്കാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടിട്ടുണ്ടെ മനസ്സിലാവും നമ്മൾ മൂന്ന് തവണ റോൾ ചെയ്തു അത് ആ കഫിൻ്റെ അതേ സൈസിൽ തന്നെയാണ് നമ്മൾ ചെയ്തത് പക്ഷേ നമ്മൾ രണ്ടാമത്തെ ബട്ടൺ അയച്ചിട്ടുമില്ല ഫാബ്രിക്കിലുള്ള ബട്ടൺ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ മൂന്നാമത് മടക്കി കഴിയുമ്പോഴും അത് അവിടെ ഫിറ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ ഇരിക്കും അതായത് നമ്മുടെ മൂന്നാമത്തെ റോൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഹൈ കഫ് റോളാണ് അതായത് നമ്മൾ കുറച്ച് നമ്മൾ വർക്കൊക്കെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചെയ്യുകയാണെങ്കിലും അതുപോലെ തന്നെ ഇച്ചിരി ആക്റ്റീവ് ആയിട്ട് എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു റോളാണ് ഇത് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ആദ്യം തൊട്ട് ഞാൻ നിങ്ങൾക്കൊന്ന് കാണിച്ചു തരാം മച്ചാമരെ ഫുൾ താത്തിരിക്കുക ഈ ഹൈ കഫ് റോളിനകത്ത് നമ്മൾ ഈ ഈ ബട്ടൺസ് നമ്മുടെ ഈ ഇവിടെയുള്ള ഈ ചെറിയ ബട്ടൺസ് നമ്മൾ അത് അഴിച്ച് കളയണം മച്ചാമരെ ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്കത് ഹൈ കഫ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല അത് ഹൈ കഫ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും ഇച്ചിരി കൂടുതൽ നമ്മൾ കയറ്റി മടക്കി വെച്ച് വയ്ക്കേണ്ട സംഭവമാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ രണ്ട് ബട്ടൺ ഇട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം അത് ഫുള്ളായിട്ട് നമുക്ക് മേലോട്ട് കയറി വരത്തില്ല ഒരുപാട് ടൈറ്റായിരിക്കും പക്ഷേ ഇത് ടൈറ്റുമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പക്ഷേ നമ്മുടെ ഫോർ ആമിൽ കുറേ പോർഷൻ നമുക്ക് എക്സ്പോഷർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് ഈ ഒരു നാലാമതൊരു പ്രാവശ്യവും കൂടെ നമ്മളിത് റോൾ ചെയ്യുക അങ്ങനെ റോൾ ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ഇത് കണ്ടോ ഇങ്ങനെ മേളിലേക്ക് പൊക്കി വയ്ക്കുക ഇതാണ് വെച്ചാൽ മാറിയ ഹൈ കഫ് റോളിങ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ എൽബോയുടെ മേളിലായിരിക്കും ഹൈ കഫ് റോൾ നിൽക്കുന്നത് അത് മാത്രമല്ല നല്ല ടൈറ്റ് ആയിട്ട് നിൽക്കുകയാണ് അപ്പം നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു വർക്ക് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഒരു പണിയൊക്കെ നമ
ഇപ്പൊ കൈ എന്തോരുമാണ് പൊക്കി വെക്കേണ്ടത് അത്ര നമ്മൾ ഇത് പൊക്കി വെക്കാൻ നീറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു തരം റോളിംഗ് മെത്തേഡ് ആണിത് ഇപ്പൊ നോക്കിയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും ശേഷം നമ്മുടെ ഈ ബാൻഡ് എവിടെയാണ് നിൽക്കുന്നത് അവിടുന്ന് താഴത്തേക്ക് ഇങ്ങനെ വലിച്ചിടുക ചേച്ചി ഇത് കഴിയുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ബാൻഡ് ഒന്നും കാണാൻ പോലും പറ്റത്തില്ല വളരെ നീറ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ നമുക്കത് റോൾ ചെയ്യാൻ വെക്കാൻ വെക്കാൻ പറ്റുമോ അതാണ് അതിൻ്റെ പ്രത്യേകത അപ്പോൾ നോക്കിയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും ലോകത്ത് മറ്റൊരു യൂട്യൂബ് ചാനലുകൾ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരാത്ത ഒരു മെതേഡാണ് അടുത്ത് ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞു തരാൻ പോകുന്ന ഈ സ്ലീവ് റോൾ ചെയ്യുന്ന ഈ മെതേഡ് അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ ആ മെതേഡിലേക്ക് പോയാലോ ഗേസ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ സ്ലീവ്സ് റോൾ ചെയ്യാൻ വരുന്ന നമ്മുടെ ആറാമത്തെ ലാസ്റ്റത്തെ ടിപ്പാണ് നമ്മളിപ്പോൾ പറയാൻ പോകുന്നത് ഇത് വേൾഡിൽ ഒരു യൂട്യൂബ് ചാനലുകളോ ഒരു ഒരു ഫാഷൻ എക്സ്പേർട്ട്സോ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരാത്ത ഒരു ട്രിപ്പ് ടിക്കാണ് ടിക്കല്ല ഗേസ് ടിപ്പ് അപ്പൊ ഇതെങ്ങനെയുണ്ടെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഇത് വെറൈറ്റി സാധനമാണ് ഇത് വേറെ ഒരു യൂട്യൂബ് ചാനൽ കാണിച്ചിട്ടും ഇല്ല ഒന്ന് കാണിക്കാനും പോകുന്നില്ല ഇനി അങ്ങോട്ട് ഇനിയിപ്പോ ഇത് വലിയ കോപ്പി അടിച്ച് കാണിച്ചാലുള്ളൂ കേട്ടോ ഗൈസ് അപ്പൊ സംഭവം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾ നോക്കൂ ഗൈസ് ഇപ്പൊ ഒരു ഹൈ കഫ് സ്ലീവിന്റെ അത്ര ഞാൻ ഇത് പൊക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ ആയിരുന്ന പോലും എന്റെ കൈയുടെ ഈ സ്ലീവിന്റെ വലിപ്പം എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ കുറവാണ് ഗൈസ് പക്ഷെ ഹൈ കഫ് റോളിംഗ് ആണ് നമ്മുടെ കൈയുടെ നമ്മുടെ ഫുള്ള് എക്സ്പോസർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് കണ്ട തന്നെ ഒരു മസ്കുലർ രീതിയിലാണ് ഇത് കാണിച്ചേക്കുന്നത് ഒരിക്കലും നമ്മൾ സാധാരണ ഷർട്ട് മടക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത്ര മസ്കുലായിട്ട് കിട്ടത്തുമില്ല ഈ സാധനം എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ നിങ്ങൾ കാണിച്ചു തരാം കേസ് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ആദ്യം ഈ മടക്കി വെച്ചേക്കുന്ന സ്ലീവ്സ് ഞാൻ റോൾ ഡൗൺ ചെയ്യുകയാണ് മച്ചാന്മാരെ മറ്റൊന്നുമല്ല മച്ചാന്മാരെ നമ്മുടെ കൈയുടെ സ്ലീവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ കാരണം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ സ്ലീവ് ഇവിടെ വെച്ച് കട്ട് ചെയ്യുക ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് നമ്മൾ ഫുൾ സ്ലീവ് ഷർട്ട് ഇടുന്ന ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ നമ്മൾ കൂടുതൽ സമയം നമ്മൾ ഇത് ഹാഫ് സ്ലീവ് ഇല്ലെങ്കിൽ മടക്കി വെച്ചാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പിന്നെ നമുക്ക് എന്തുകൊണ്ട് ഈ സ്ലീവ് കട്ട് ചെയ്ത് കൂടാ അതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ സ്ലീവ് കട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരു സെക്സി ആൻഡ് സ്റ്റൈലിഷ് ആയിട്ടുള്ള ലുക്ക് കിട്ടും ഇപ്പോൾ ഒരുപാട് ഷർട്ടുകൾ ഇതുപോലെ ഇറങ്ങുന്നുണ്ട് കേട്ടോ ഗൈസ് അതായത് ചൈനീസ് കോളറൊക്കെ വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ ഹാഫ് സ്ലീവ് ആയിട്ട് ഒരുപാട് ഷർട്ടുകൾ വരുന്നുണ്ട് പണ്ടൊക്കെ ഇത് ഔട്ട് ഓഫ് സ്റ്റൈൽ ആയിരുന്നു പക്ഷെ ഇപ്പോൾ ഇത് സ്റ്റൈലിഷ് ആയിട്ട് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് പേരെ പഴയ ഏതെങ്കിലും പെയർ ഓഫ് ഇപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും പഴയ ഷർട്ടുകളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കത് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ മുറിച്ച് ഇതുപോലെ ആക്കുകയും ചെയ്യാൻ പറ്റും അവരെല്ലാവരും ഇത് പരീക്ഷിക്കുക അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇത്രയുള്ളായിരുന്നു എങ്ങനെയാണ് സ്റ്റൈലിഷ് ആയിട്ട് നമുക്ക് സ്ലീവ് മടക്കി വെക്കാൻ പറ്റുന്നതെന്നായിരുന്നു നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ വളരെ ചെറിയ ആറ് ടിപ്സ് ആയിരുന്നു നമ്മൾ തന്നത് ഇന്ന് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഷർട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ചെറിയ കുറച്ച് ഹാക്സ് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതിനെ പറയാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഇതെല്ലാവർക്കും നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്നായിരുന്നു അപ്പോൾ അടുത്ത പ്രാവശ്യം നമ്മൾ കാണുന്നവരേക്കാം ദിസ് ഈസ് ശ്രീഹരിയാൻ മഹാദേവൻ സൈനിങ് ഔട്ട് മച്ചന